Hello everyone, Namaskaram. Illum heritage lana in the owner of the home, okay, and I can eat young in a red day at the milk another. Pies on the Kelkumath and I will tell you about the history of 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 the history I am a proper any killer pies, I was able to get a little bit of 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 a little bit Ah, Classical <laughs> 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 <laughs>
മതി ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തൊട്ട് തന്നെ അത് മാറ്റാം ഇത് ചില പരിപ്പിന് നല്ല വേവ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് റിസ്ക് എടുക്കണ്ട ഇത് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇത് പറയുമ്പോ എന്റെ ആദ്യത്തെ പായസത്തിന്റെ കഥ ഓർമ്മ വരും ആദ്യത്തെ പായസം എന്തായിരുന്നു കരിഞ്ഞു പോയായിരിക്കും കരിഞ്ഞൊക്കെയാണേ സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് കിഷോറിന്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് പുറന്നാളാണ് അപ്പം സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാം പായസം ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയിട്ടൊക്കെ വരുമ്പത്തേക്കും ഇല്ല രക്ഷപ്പെട്ടു ഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്ത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അട പായസം പാലട ഓ അത് എളുപ്പമാണ് പാലട അല്ല അത് എളുപ്പമാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ട്രൈ ചെയ്ത് ആ പാലട മേടിക്കുക അതൊന്ന് കഴുകുക അതുപോലെ കുക്കറിൽ ഇടുക പഞ്ചസാര ഇടുക പാലൊഴിക്കുക അടച്ചു വെക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് വിസില് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കുക നെയ്യില് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുത്തിടുക പറയണ്ടേ പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ ടേസ്റ്റിന് ഇച്ചിരി മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടെ ചേർത്തു കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങനെ കുറുകിയിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങ് എല്ലാം കൂടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് മിൽക്ക് മെയ്ഡും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിച്ച് ആ എല്ലാം സെറ്റാക്കി ഇതുപോലെ വിസിലിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അപ്പൊ എന്നോട് ഞാൻ പിന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എത്ര സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും ഓ കൂടിയെന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല എന്ത് പറ്റോ അല്ല അപ്പം നീ ഒന്നുകൂടെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു അല്ല ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് വന്നില്ല ആ ചിലവ് ചില അടയ്ക്ക് ചില നല്ലപോലെ വേവുണ്ടാവും നീ നിറച്ച് പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചു നമ്മുടെ പിന്നെ പാലെല്ലാം ഒഴിച്ച് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാം സെറ്റാണ് അതൊന്നും ടെൻഷൻ ആയത് ഉണ്ടാവും ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ടും വരുന്നില്ല അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ മറ്റേ വിസിലിന് ഇവിടെ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്തു നോക്കുക ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റക്ക് ആയി ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു ഞാൻ അത് കുറച്ച് ദൂരെ മാറുന്ന ചെയ്യണമായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ ദൂരെ മാറുന്ന ഒരു തട്ട് കൊടുത്തത് മാത്രം എനിക്ക് ഓർമ്മ മറ്റേ വിഷുവിനൊക്കെ പൂത്തിരി കത്തുന്ന പോലെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചീറ്റി ഞാൻ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഇത് ചീറ്റി പണി വാളി ആണോ നീ അത് പതുക്കെ ഒന്ന് വാഷിംഗ് മെഷീൻ അവിടെ വെച്ച് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ തുറന്ന് നോക്കി എന്താ അവസ്ഥ ഉത്തരവാദിത്വമായിരിക്കും <laughs> 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 ശരിയാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ജോലി എന്താന്ന് അറിയാം ഇങ്ങനത്തെ പായസം ശർക്കരയും അപ്പം ബേസിക്കലി വെജിറ്റേറിയൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതലും അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെയാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ കിഷോർ കഴിക്കും നോൺ വെജ് കഴിക്കും വെളിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കഴിക്കാറുണ്ട് വീട്ടിൽ കുക്കിങ് വളരെ കുറവാണ് സിനിമയേക്കാളും കൂടുതൽ സീരിയലുകളാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഓണം സീരിയലിന്റെ അകത്ത് ഓണം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും സദ്യ ഉണ്ടാവുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷൂട്ടിങ്ങിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓണം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റുകളിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇല്ലല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്
എല്ലാം ഓൾറെഡി റെഡിമെയ്ഡ് അവർ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ശരിക്കും ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ് കേട്ടോ പണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ തറവാട് ആലപ്പുഴയിൽ തമ്പകച്ചോട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ആലപ്പുഴയാണ് തമ്പകച്ചോട് അത് ആ നോർത്ത് ആര്യാട് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ നാമോദയം അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അച്ഛന് എട്ട് പേര് അവർ ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും കൂടെ അപ്പം അവരുടെ മക്കൾ അവരെല്ലാവരും ആ സമയത്ത് അവിടെ വരും അപ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ് ഊഞ്ഞാലാടിനും ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ നൊസ്റ്റാലജിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഓണങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തായിരുന്നു ഇപ്പം പിന്നെ അത്രയും ഇല്ല അത്രയും ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഓണം ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം എനിക്ക് വരുമോ കസിൻസ് എല്ലാവരും വരുമോ ഇപ്പം ഇല്ല എല്ലാവരും വിദേശത്താണ് ഇങ്ങനെ വിജയകരമായി നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ശർക്കര ഏകദേശം പാവായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ശർക്കര പാവ് കാച്ചത് നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത് അരിച്ചെടുത്ത് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും കല്ലോ മണ്ണോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോയി പോയി ഇനി നമുക്ക് ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതെല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഓഫ്കോഴ്സ് നെയ്യാണ് നെയ്യ് നല്ല ലാവിഷായിട്ട് ഇടുന്നു കേട്ടോ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറക്കാം അതിനാണ് കുറച്ച് സമയം എടുക്കാം നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം തേങ്ങാക്കൊത്ത് അതിനൊരു മെയിൻ ടേസ്റ്റിന്റെ അല്ലെ അയ്യോ പായസത്തിലൊരു തേങ്ങാക്കൊത്ത് കടിച്ചാലാണ് അതിനൊരു പ്രത്യേക രുചിയാ ഈ വള്ളംകളിയൊക്കെ കാണാൻ പോറുണ്ടോ ആലപ്പുഴയൊക്കെ പിന്നെ അല്ല സത്യം പറയാലോ ലൈവായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം അതിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആ വള്ളംകളി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൈം ഉണ്ടല്ലോ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആലപ്പുഴയില് ഏറ്റവും അധികം ക്രൗഡ് വരുന്ന സമയമാണ് ആ രണ്ട് സമയമാണ് ആലപ്പുഴയിൽ ഒന്ന് ആലപ്പുഴ ചെറുപ്പ് പിന്നെ വള്ളംകളിയാണ് അപ്പൊ കൂടുതലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പോകുമ്പം തിരക്കല്ലേ നമ്മളൊന്നും കൊണ്ടുപോകത്തില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ വീടിന് നമ്മൾ ലൈവ് ഇരുന്ന് കാണുന്നതിനേക്കാളും സുഖമായിട്ട് വീട്ടില് ലൈവ് ടിവിയിൽ ഇരുന്ന് കാണുന്നത് ഒരു വള്ളപ്പാടകല്ലേ എന്ന് പറയും ഫോട്ടോ ഫിനിഷില് നമ്മള് വള്ളംകളി കാണാറുണ്ട് എപ്പോഴും സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസസ് ഉണ്ടാവും ഡാൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അതിന്റെ തിരക്കിലായിരിക്കും അതിന് ശരിക്കും ആ ഒരു പത്ത് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലപ്പുഴയിലെ ഉത്സവമാണ് അതാണ് കൂടുതലും നമ്മുടെ മെമ്മറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഇതുപോലെ ഒത്തിരി കറുത്ത് വരണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു പച്ചപ്പ് മാറണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ പായസത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ അമ്മമ്മ ഇങ്ങനെ പായസമൊക്കെ ആക്കി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തപ്പ് ഇളക്കും ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാരണം അത്ര ഒരുപാടൊന്നും എടുത്തില്ല മാക്സിമം ഒരു പത്തെണ്ണം കാണും പത്തെണ്ണത്തിൽ അഞ്ചെണ്ണവും നമ്മൾ തന്നെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ നോക്കാറുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം അവിടെ എല്ലാം പ്രഥമനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ പ്രഥമൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നല്ല സജീവല്ലേ ഈ കോവിഡിന് മുമ്പ് വരെ വളരെ മോശം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു എന്തിനാ ഫേസ്ബുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നില്ലേ രണ്ട് വർഷത്തോളം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വ്ളോഗിങ് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ നമ്മൾ ലൊക്കേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ഇപ്പൊ എല്ലാം ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേരോടെയാണ് നമ്മള് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഇതിനോട് ഭയങ്കര അഡിക്റ്റഡ് ആണ് ആ പിന്നെ അവരാണ് ചേച്ചി അടുത്ത ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് ഞാൻ നാല് റീൽസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് തന്നെ തന്നെ എനിക്കും കൂടെ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള റീൽസ് ഒക്കെ അവര് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി സെറ്റ് ആക്കി വെക്കും അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിശ്രമ വേളകൾ നമ്മൾ ലൊക്കേഷനിൽ ആനന്ദകരമാക്കും അങ്ങനെയാണ് ആക്റ്റീവ് ആയത് പിന്നെ വ്ളോഗിങ് പിന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ മത്സരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു മക്കളുടെ കൂടെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ചെറു ചെറിയ കുട്ടികൾ പോലെ വന്ന് യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് മോൾക്ക് ചെറിയ കുട്ടിക്കും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയണേ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും എപ്പിസ
ും <laughs> 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 നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഷോസ് കോന്നി ഫെസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതല്ലാത്ത ഷോകളും ഉണ്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എബ്രോഡ് ഷോസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ പോയിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയ ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുന്നേ പോയിട്ടുള്ളതാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലാൻഡൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പോയ സ്ഥലം തന്നെ പിടിക്കാതെ വേറെ പുതിയ പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ പിടിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടുന്ന് വിളിക്കണ്ടേ അതെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പോയാൽ ഇസ്രായേലി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടുന്ന് ആരും വിളിക്കുന്നില്ല വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും പോകും കാരണം ബീങ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രിവിലേജ് അവിടെയാണ് കാരണം നമ്മൾ നമ്മളെക്കാളും പൈസയും ഫെയിമും ഉള്ള ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചാൽ പോലും പോകാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റേജ് പെർഫോമർ ആയതുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും അധികം നമുക്ക് സന്തോഷം വരുന്നത് ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നു അവരുടെ കൾച്ചർ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഫുഡ് അതൊക്കെ പലപ്പോഴും പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വെജിറ്റേറിയൻ ആയതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ ആദ്യം ഞങ്ങൾ ടൂ തൗസൻഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഏത് ചെറിയ ചെറിയ സ്നാക്ക് ഇപ്പം മക്ഡോണൽസ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കടകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കയറിയാൽ അവർ എഗ്ഗ് അതിൻ്റെ ഒരു മസ്റ്റ് ആണ് എഗ്ഗും കഴിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ മാത്രം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയും സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വന്നപ്പോ വന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇനി എവിടെയെങ്കിലും കുത്ത സ്ഥലം ഉണ്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഒരഞ്ചോ ആറോ കമ്പനി അതാണ് എനിക്കൊരു ക്രൈസ് ക്രൈസ് എന്ന് മാത്രല്ല അതൊരു ഒരു രസത്തിന് തുടങ്ങിയതാ കേട്ടോ എന്തായി നമ്മുടെ പായസം ആ ഇതിപ്പോ ഏകദേശം വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ തേങ്ങാപ്പാലാണ് കേട്ടോ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം പൊടികളെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്കൊന്ന് കുറുക്കി റെഡി ആക്കി അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം നല്ലപോലെ കുറുകിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ തൊട്ട് നമ്മളിപ്പം ശരിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പൊടികൾ ചേർത്തത് മൂന്ന് പൊടികൾ ചേർത്തത് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല മണക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നല്ല സ്മെൽ വന്നു തുടങ്ങി ശരിക്കും അത് മൂന്നെണ്ണം ചേർത്തപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നത് ഇത്തിരി വെള്ളം പോലെ ആക്കാം ആ വെള്ളം ഇനി ഒന്ന് ഇരുന്ന് സെറ്റ് ആവണം കുറുകണം അതിന്റെ അകത്തോട്ട് തേങ്ങാ കൊത്ത് മുന്തിരിങ്ങയിട്ട് ലുക്കൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി ലുക്ക് മാത്രല്ല ടേസ്റ്റ് അടിപൊളിയാ 
നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിം മതി കേട്ടോ ഇനി അധികം ഫ്ലെയിം ഇനി തിളയ്ക്കണ്ട ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തിളയ്ക്കണ്ട ബാക്കി ഇച്ചിരി നെയ്യും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ സംഗതി സംഗതി സെറ്റ് അങ്ങനെ ഇത് നമ്മുടെ പരിപ്പ് പ്രഥമൻ നല്ല കുറുകി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ശരിക്കും ഇത് നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ തിളയ്ക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ബാക്കി അണ്ടി പരിപ്പ് പാത്രം പാത്ര ചൂടിൽ ഇത് ബാക്കി സെറ്റാവും അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാൻ കുക്കിങ്ങിൽ ലോക പരാജയമായ ഞാൻ പോലും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പഠിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികം പുതിയ ടിപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഞങ്ങളോടും ഷെയർ ചെയ്യാം അതെ അടിപൊളിയായിട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ തരും ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്യണം ഇത്രയും സക്സസ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഇതേതാണ്ട് മറ്റേ നൂറ് നല്ല ബിൽഡിംഗ് ചാടാൻ പോവാന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അത്ര എന്തായാലും പ്രശ്നം അത്ര വേണ്ട ഏരുമായിട്ട് ചോദിച്ചു ചൂടുണ്ടാവും പൊളിച്ചോളാ നാക്ക് പൊളിയിട്ട് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് പോയി എന്ന് പറയരുത് സംഗതി സുഹൃത്ത് നല്ല നെയ്യുടെ രുചിയും അപ്പഴേ പറഞ്ഞില്ലേ ഡോൺ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് മീൻ ഇപ്പഴാണ് മനസ്സിലായത് എന്തായാലും സംഗതി ഉഷാറായിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയേ ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയല്ലോ അതല്ലേ അല്ല എന്നാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടായി ഇച്ചിരിയും കൂടെ മധുരം മധുരം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ആകാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഞാനിപ്പോ എല്ലാവർക്കും കുടിക്കുന്നുണ്ട് വെറുതെ കുടിച്ചു ഷുഗർ വരുത്തണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാം എന്തായാലും സംഗതി സൂപ്പറായി സക്സസ് ആയി എന്തായാലും ഇത്തവണത്തെ നമ്മുടെ പായസമൊക്കെ വെക്കുമ്പോ എന്നെ ഓർക്കണം അതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർത്തോണ്ട് വെച്ചോളൂ കുഴപ്പമില്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും അടിപൊളി കടലപ്പരിപ്പ് പായസം അല്ലെ സൂപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ ദേവി ചേച്ചി വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് അതും വെറുതെ ഒന്നും അല്ല പഠിച്ചു വന്ന് ചെയ്ത് തന്നതിന് വെറുതെ അതെ അപ്പൊ റൊമ്പ നന്ദി താങ്ക് യു ഹാപ്പി ഹാപ്പി ഓണം ഹാപ്പി ഓണം താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും ഇത് കാണുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും പിന്നെ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ജനം ടി വിയുടെയും ഓണാശംസകൾ നേരുകയാണ് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ആരോഗ്യമായിട്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും സ്നേഹം എന്താ പകർന്നു കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ പറയാം